Rainbow English, учебник 5 класс, вторая часть, юнит 5, степ 3, упражнение номер 4. Разделительные вопросы, и нам нужно поставить окончания, то есть хвостики к этим вопросам. Напомню, хвостики переводятся «не так ли» или «не правда ли». Как их строить, проходили вы еще в четвертом юните. Надеюсь, не все вы забыли. То есть, смотрите, напомню, вот эти вот разделительные вопросы работают по принципу батарейки. Если у вас в первой части отрицание, то есть какое-то отрицательное будет выражение, например, Майк не любит шоколад, или они никогда не бывали там, не знаю, в Африке, это отрицание, да, я думаю, тут понятно, то в хвосте у вас должно быть утверждение. А вот что должно быть в хвосте, сейчас посмотрим. А, ну и наоборот, да, если в начале утверждения, то есть Майк в том году был в Африке, то значит в хвостике будет отрицание. Затем, чтобы поставить эти хвостики, нам нужно найти глагол. Вот, например, здесь у нас глагол «wizards». Джейн never visits picture galleries. Джейн никогда не посещает картинные галереи. Не так ли? Смотрим, у нас глагол visit, он так называемый слабый. А, то есть из сильных, которые вы сейчас можете встретить, напомню, am is a, was, were, can, could, и там, где have got, has got. Если вы видите, то это все сильные глаголы. Если вы видите сильный глагол, этот же сильный глагол будет в хвосте. А вот если слабый глагол, тут посложнее. Wizards стоит с окончанием s. Значит, перед нами время present simple, настоящее обычное или простое. А в нем, как бы внутри в этом глаголе, сразу для себя отмечайте, если он слабый, если он в настоящем времени, живут два вспомогательных do или does. И нам, получается, одного из них нужно вот сюда вытащить. Как понять do или does? Ну, опять же, вспомнить, что третье лицо единственного числа, то есть он, она, оно, да, то есть Джейн как раз относится к ним, ставится с does. Поэтому вот после вот этого всего, что я тут наговорила, теперь мы только получаем хвостик. Вот этот does мы вытянули оттуда. Теперь надо разобраться, здесь плюс или минус. Многие смотрят wizards, нет никаких doesn't, ну, значит плюс. На самом деле, never, никогда. Это является отрицательной частью, поэтому здесь у вас минус стоит. Значит, вот здесь нужно ставить плюс. То есть does я оставляю, как он и есть. А затем Джейн перекидывается сюда, но в виде местоимения. То есть, смотрите, Джейн я не могу сюда написать. Я должна Джейн заменить she. Это девочка, то есть я пишу she. Джейн never visits picture galleries. Да, she? Джейн никогда не посещает картинные галереи. Не так ли? Второе, то есть сейчас я уже не так подробно буду. Будем сразу искать глаголы. We have no pets at home. У нас... Have the, ну, давайте дословно мы имеем не... Ну, ладно, чересчур все очень некрасиво. То есть так по-другому. У нас нет никаких животных дома. Не так ли? И смотрите, глагол у вас have, причем не have got, has got, а именно have, тогда он слабенький. То есть напомню, если have got, has got, тогда они сильные, но если просто have, он слабый. И теперь смотрим, если он слабый, это, кстати, настоящее время, то нам, видите, вспоминаем, нужно do или does поставить в конце. Так как we, это же не третье лицо, единственное, то есть множественное число, мы делаем do. Теперь проверяем, у нас здесь минус или плюс. Вроде как никаких нет. Don't have, doesn't have, но у нас стоит no. А no – это отрицательная часть, так же, как never. Значит, это минус. Значит, в хвосте будет плюс, этот do остается. И we уже в виде подлежащего, значит, мы его... Ой, в виде местоимения. Мы его и переписываем. We have no pets at home, do we? Третье. Джек can't play water polo. Джек не умеет играть в водное поло. Нам нужен первый глагол. Тут их два, но нам нужен первый. Can't. Ну, ура, нам повезло, у нас глагол сильный. А если он сильный, его же мы ставим в конец. Только здесь, видите, отрицание. Значит, нужно положительный просто can. Джек – это он. Значит, я списываю he. Can he? Пятое. There was a river near our country house. С конца переводим. Возле нашего дачного домика или возле нашей дачи была река. 
Итак, что же здесь мы видим? А мы видим глагол сильный was. Значит, все хорошо, у нас was пойдет в хвост. Теперь смотрим плюс или минус. Была река, все нормально, здесь никаких отрицательных частичек нет. Значит, воз у нас так и останется. Ой, sorry, как раз в том-то и дело, не останется. Хвост нужно сделать минусом. Будет wasn't. И там, где у вас такие э, структуры, как there is, there was, there was, значит, вы списываете этот there в самом конце. Wasn't there. Шестое. Our trip was very interesting. Наша поездка была очень интересной, не так ли? Ищем глагол, а глагол was. Снова повезло, снова сильный. Так, и он у нас идет в утверждении. Да, то есть наша поездка была очень интересной, значит, здесь будет отрицание wasn't. И смотрим, где же у нас подлежащая поездка. Не слово ау, а поездка. Поездка, она неодушевленная, значит, это у нас местоимение it. Wasn't it? Семерка. There was no forest there. Там не было леса. Was – сильный глагол. Везет пока. Проверяем теперь у нас утверждение или отрицание. Вот мы видим no. Значит, это отрицание. И значит, в хвосте будет плюсовой was. Ничего добавлять не нужно. И there, как мы уже поняли, мы просто списываем. Восьмерка. Uh, we never play badminton. Мы никогда не играем в бадминтон, не так ли? Глагол play – слабый. Придется помучиться. Если он стоит в настоящем времени, как мы видим, у него внутри do или does. Так как у нас подлежащее we множественного числа, вылетает у нас do в хвосте. Теперь проверяем здесь плюс или минус. Слово never – никогда означает, что здесь отрицание. Значит, здесь я оставляю do, как я вижу, и списываю we. We never play badminton, do we? 